வணக்கம் கடந்த ஒரு மாதமாக கொரோனா அல்லது கோவிட்ங்கிற ஒரு வைரஸ் பற்றியான இன்ஃபர்மேஷன் நம் நிறைய சோர்சஸ் மூலமாக நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இதை பற்றி தொடர்ந்து நமக்கு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக நியூஸ் பேப்பர் மூலமாக டெலிவிஷன் மூலமாக பல இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்துட்டுருக்கு நான் கார்டியாலஜிஸ்ட்ங்கிறதுனால ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் அல்லது இருதய ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க வந்து இதை பற்றி என்ன தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஷேர் பண்ணணும்னு நான் நம் யோசிக்கிறேன் பொதுவாக நிறைய பேர் சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த கொரோனாங்கிற பாதிப்பு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஜாஸ்திங்கிற ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அது அப்படி கிடையாது ஒரு நார்மல் பர்சனுக்கு கொரோனா இன்ஃபெக்ஷன் வரக்கூடிய வாய்ப்பு என்ன இருக்கோ ஹார்ட் பேஷண்ட்டுக்கும் அதே ஒரு சான்சஸ் தான் உண்டு ஆனால் ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொரோனா வந்த பட்சத்தில் அதுக்கான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகன்றது மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதுக்கு பல ரீசன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பொதுவாகவே ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் அது இல்லாமல் சுகர் இருக்கிறவங்க சில பேருக்கு அது அது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் கிட்னியோட ப்ராப்ளமும் அதோட கலந்து இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் இம்யூன் சிஸ்டம் எதிர்ப்பு சக்தி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அதனால் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சில பேருக்கு இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதிகமாக வரலாம் தவிர கொரோனாங்கிறது வந்து ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸை பாதிச்சிருவோங்கிற ஒரு பயம் கண்டிப்பாக நீங்கள் மனசில் வச்சுக்க வேண்டாம் அந்த மாதிரி ஒரு பயத்தோடு டெய்லி காலையில் எழுந்திரிக்கும் போதோ இல்லை நைட்டு தூங்க போகும்போதோ அந்த அது வந்து உங்கள் மனசில் இருக்கக்கூடாதுங்கிறது என்னோட வேண்டுகோள் ஹார்ட் விஷயத்தில் வந்து நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் ஸோ டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா பொதுவாகவே இப்போ நம்ம இண்டோர்ஸ் வீட்லேயே நிறைய நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுனால நம்மளுடைய டயட்ரி ரிக்குவயர்மெண்ட் உணவு தேவைகள் வந்து கண்டிப்பாக குறைவாக இருக்கணும் ஸோ அதனால் நம்மளோட இன்டேக் பொதுவாகவே நம்ம எடு எடுத்துக்கக்கூடிய அளவை வந்து நல்லாவே குறைச்சிக்கணும் ஏன்னா செலவு கம்மி நம்மளுடைய எனர்ஜிங்கிற செலவு கேலரி செலவு வந்து ரொம்ப கம்மி ஏன்னா ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நல்லாவே குறைஞ்சதுனால நம்ம வந்து டயட்டை வந்து ரிஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கணும் ஒன்று வந்து குவான்டிட்டியை கம்மி பண்ணிக்கணும் ரெண்டாவது வந்து குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் பிரித்து சாப்பிட்றது வந்து நம்ம ஹேபிட்டாக பண்ணிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு முறை சாப்பிடணும் ரெண்டரை மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி குவான்டிட்டியை வந்து ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கத்தை உண்டாக்கிக்கணும் அப்போ வந்து ஃபேட்டாக நம்ம அப்சர்வ் ஆகி ஃபேட்டாக ஸ்டோர் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப குறையும் நியூட்ரிஷன் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி நிறைய க்ரீன்ஸ் எடுத்துக்கணும் பச்சைகள் நிறைய எடுத்துக்கணும் பழங்கள் நிறைய எடுத்துக்கணும் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய சேர்த்திக்கணும் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் பொதுவாகவே என்ன இப்போ ஒரு ஃபிஷ் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அது வந்து ஃப்ரை பண்ணுறது பண்ணாமல் பாயில் பண்ணி சாப்பிடணும் அரிசி குறைச்சிக்கணும் ஸோ நம்ம ஜென்ரலாகவே கொஞ்சம் கேலரிஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் பச்சைகள் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறது கொஞ்சம் நல்லது இப்போ எக்ஸசைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே கொரோனா வைரஸுக்கு வந்து பெரிய ரெக்குவயர்மெண்ட்டே வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ வெளியே வராமல் இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய வாக்கிங் நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் ஜிம்முக்கு போகிறது இது எல்லாமே நமக்கு வந்து பண்ண முடியாதனால ஸோ நமக்கு எக்ஸசைஸ் பாதிக்குமான்னு கேட்கும்போது கண்டிப்பாக கொண்டு பாதிப்பு உண்டு பட் வீட்டுக்குள்ளே நம்ம பல எக்ஸசைஸஸ் பண்ணிக்கலாம் வீட்டுக்குள்ளே நடைப்பயிற்சி கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம் வீட்டுக்குள்ளே இடம் இருந்ததுன்னா அந்த காம்பவுண்ட்குள்ளே நடக்கலாம் மாடிப்படி இருந்தவங்க நிறைய வாட்டி மாடிப்படி ஏறி இறங்கலாம் ஸ்ட்ரெச்சஸ் பண்ணலாம் ஒரு வேலையை பத்து வேலையாக பிரித்து பண்ணலாம் மேலே போக வேண்டிய வேலை ஒன்று இருக்குது ஒரு ஒரு பொருள் நம்ம ஒரு நாலஞ்சு பொருள் நம்ம மே கீழே இருந்து மாடிக்கு மேலே கொண்டு போய் வைக்க வேண்டி இருந்ததுன்னா ஒரு 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 வாட்டி ஒரு ஒரு பொருள் எடுத்துகிட்டு போய் அஞ்சாறு வாட்டி மேலே கீழே நடக்கிறது வந்து அது ஒரு எக்ஸசைஸாக நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இன்னும் இடத்துலையும் ஸ்ட்ரெச்சஸ் பண்ணலாம் நிறைய ஆன்லைன்ஸ் ஆன்லைன் அட்வைஸஸ் பார்த்தேன் வெரி யூஸ்ஃபுல் எக்ஸசைஸஸ் நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ட்ரெச்சஸ் பெண்ட்ஸ் புஷ்அப்ஸ் இது எல்லாமே நம்மளுடைய ஒரு ஃபிசிக்கல் எபிலிட்டி நம்மளால ஒரு ஒரு நம்மளால என்ன பண்ண முடியுங்கிறது வந்து அது உங்களுக்கு தெரியும் உன்னால் உங்களால் என்ன பண்ண முடியுங்கிறது தந்தபடி உங்களுடைய எக்ஸசைஸ் இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச்சஸ் எக்ஸசைஸஸ் பெண்ட்ஸ் புஷ்அப்ஸ் சிட்டப்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் உங்களுடைய
ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்கிறதுனால நீங்கள் அந்த பதற்றத்தில் மருந்து கிடைக்காதுன்றதோ இல்லை போன மருந்து வாங்க முடியாதுங்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஒரு யோசனை இல்லாமல் தொடர்ந்து மருந்துகள் கரெக்டாக சாப்பிட்டுக்கோங்க குறிப்பிட்டு இந்த ஸ்டென்ட் வச்சவங்க பைபாஸ் பண்ணவங்க வேல் மாற்ற ஆப்ரேஷன் பண்ணவங்க எல்லாம் குறிப்பிட்டு கரெக்டாக மெடிசன்ஸ் மிஸ் பண்ணாமல் எடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு அந்த மெடிசன் டோசேஜ் ஏதாவது கொஞ்சம் டவுட் இருந்தாலோ இல்லை உங்களுக்கு ரிவ்யூவிற்கு வர முடியலன்ற பட்சத்தில் உங்கள் டாக்டர் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் டாக்டர் காண்டாக்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதுக்கு தந்தபடியான அட்வைஸ் அதே மருந்து போதுமா அதில் ஏதாவது டோஸ் மாற்றங்கள் கொடுக்க வேண்டியிருக்குமாங்கிறது வந்து உங்கள் கார்டியாலஜிஸ்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சஜஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க மெடிசன்ஸ் தீர போகுது அப்படின்னா ஒரு நாலஞ்சு நாள் முன்னாடியே மருந்துகளை போய் கரெக்டாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க லேட்டஸ்ட்டு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இப்போ நிறைய பேர் இன்சிஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா நீங்களும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர முடியாதுன்ற ஒரு காரணத்தினால நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணணும் அந்த மெடிசன்ஸு அது தயவுசெய்து மறக்காதீங்க இன்னொன்று வந்து காஸ்ட் ஃபேக்டர் இப்போ நம்ம நிறைய பேர் வந்து வேலைக்கு போக முடியறது இல்லை மெடிசன்ஸோட காஸ்ட் வந்து நம்மளால் பேர் பண்ண முடியாது அதனால் நான் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணட்டுமாங்கிறது மனசில் இருந்ததுன்னா தயவுசெய்து திருப்பி உங்கள் டாக்டரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய காம்பினேஷன் மெடிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அந்தபடி ஒரு சில ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வர்றதுனால உங்களுக்கு அந்த காஸ்ட் குறைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்களுடைய ஹெல்த் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் ஹெல்த் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியுங்கிறது உங்கள் டாக்டர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுமா ஆனால் நீங்களாக மருந்து வந்து தேவையில்லை டைம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி தயவுசெய்து மருந்துகளை நிப்பாட்டாதீங்க நிறைய மருந்துகள் ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷனிங்க்கு ரொம்ப முக்கியமானது அதே போல் எந்த டவுட் இருந்தாலும் உங்கள் டாக்டர்ஸை காண்டாக்ட் பண்ணுறது மறுக்காதீங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நிறைய பேர் வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் எக்ஸசைஸும் இல்லை டெய்லி ஒர்க் போகிறதும் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இதே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக மாறிடுது ஏன்னா ஒரு ஒரு பக்கம் ஃபைனான்சஸ்ங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரெண்டாவது வந்து நமக்கு எக்ஸசைஸ் இல்லை ஒர்க்குக்கு போக முடியலங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அக்யூமுலேட் ஆகிறப்போ அது ஹார்ட்டுக்கு அவ்வளவு நல்ல விஷயம் கிடையாது ஸோ அதனால் நீங்கள் பல திங்ஸ் பண்ணலாம் வீட்டில் முக்கியமானது என்னென்னா திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டைம் டு ரீசார்ஜ் யுவர் சிஸ்டம் இது வந்து உடம்புக்கு ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் எப்பவுமே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்ததுனால இந்த ஒரு டைம் வந்து உங்கள் ஹார்ட்டுக்காக இருக்கட்டும் ஓவரால் உங்களுடைய உங்களுடைய உடம்புக்கு வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு இட் இஸ் த பெஸ்ட் டைம் ஸோ டைம் கிடைச்சப்போ எல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெஸ்ட் எடுங்க ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பிடிச்ச வேலைகள் நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியாமல் இருந்திருக்கும் இத்தனை நாள் ஒரு சில நல்ல பாட்டுகள் கேட்குறது ஒரு சில படம் பார்க்குறது புக்ஸ் படிக்கிறது மெயினாக புக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு அன்இன்ட்ரப்டட் டைம் டிஸ்டபன்ஸ் இல்லாமல் கண்டினியூஸாக ஒரு புக்கு படிக்கணும் ரெண்டு மூணு நாள் ஒரு புக்கு படிக்கணும்னா அது இது வரைக்கும் உங்களுக்கு உங்கள் சூழ்நிலைனால பண்ணியிருக்க முடியாது இது இஸ் த பெஸ்ட் டைம் டு டூ இட் இப்போ பண்ணுங்கள் பெட்ஸ் இருந்த பெட்ஸோடு இருங்க குழந்தைங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏஜ்டு பீப்புள் வயசானவங்க வீட்டில் இருந்ததுன்னா அவங்களுடைய பழைய விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் அவங்களோட பேசலாம் ஸோ சின்ன கார்டன் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கார்டனில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் வெஹிக்கல்ஸ் வாஷ் நீங்களே பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெர் இஸ் அ பேலன்ஸ் பிட்வீன் போத் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் ஒரு 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 மென்டல் பீஸ் இது இஸ் த பெஸ்ட் டைம் டு டூ தட் ஏன்னா இப்போது நீ இது பண்ணிங்கன்னா திருப்பி நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கடந்து போகும்போது நீங்கள் உங்களுடைய ரொட்டீனுக்கு போயிட போகிறீங்க அப்போ இதுக்கு திருப்பி டைம் கிடைக்காது ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் பீரியடாக தயவுசெய்து எடுத்துக்காதீங்க இதோட பாசிட்டிவ்ஸ் பார்த்து நீங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்களோ அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பண்ணுங்கள் இது இது வந்து உங்கள் ஹார்ட் அண்ட் ஓவரால் பாடி சிஸ்டமை வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணும் ரொம்ப முக்கியமானது நான் சொல்லணும் அப்படின்னா தீஸ் ஆர் டெஸ்டிங் டைம்ஸ் இது வந்து நம்மளுடைய எபிலிட்டி நம்மளுடைய மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்தை டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நேரம் பொதுவாக வந்து நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய வெளியே போயிட்டு வாங்க இதெல்லாம் நிறைய விஷயம் சொல்கிறோம் பட் இப்போ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்டாயம் வந்து இருக்குது ஸோ யூ ஹாவ் டு ஸ்டே இன்டோர்ஸ் வீட்டுக்குள்ளே தயவுசெய்து இருங்க வீட்டை வெளியே வராதீங்க ஏன்னா இந்த வைரஸ்க்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் இந்த மருந்து எடுத்தால் நல்லாயிடும் இல்லை இந்த மருந்து எடுத்தால் வராதுங்கிற மாதிரி இல்லை ட்ரீட்மெண்ட்டே வந்து டிஸ்டன்சிங் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் யாரோட வீட்லேயும் வைரஸ் கிடையாது நாம் வைரஸ் கொண்டு வெளியிலேருந்
தேவை இல்லாமல் தேவை இல்லாத ஒரு விஷயத்துக்கு தயவுசெய்து வெளியே போகாதீங்க இந்த ஒரு லாக் அவுட் பீரியடு வந்து ரொம்ப ரிலீஜியஸாக ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக தயவுசெய்து மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஹெல்த் வந்து உங்கள் ஹெல்த் பற்றி யோசிக்காதீங்க சின்ன சின்ன இந்த மாற்றங்கள் நீங்கள் கொண்டு வந்தாலே உங்களுடைய ஹெல்த் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வராது டாக்டர் சேஸ் காண்டாக்ட் பண்ண ஹெசிடேட் பண்ணாதீங்க இந்த டைமில் கூட நீங்கள் நம்ம காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுடைய உங்களுடைய டவுட்ஸ் நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் உங்கள் சந்தேகங்கள் உங்களுடைய மெடிசன் பற்றியான சந்தேகங்கள் கிளியர் பண்ணிக்கோங்க பேனிக் ஆகாதீங்க நான் சொன்னது நான் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க டயட் எக்ஸசைஸ் லாக்டவுன் மெடிக்கேஷன்ஸ் இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா குட் டேஸ் ஆர் நாட் வெரி ஃபார் ஆஃப் நல்ல டைம் திருப்பி வரும் ஸோ அது வரைக்கும் உடம்பை நல்லா பார்த்துக்கோங்க வணக்கம்